。朕，本宫昨日一时糊涂，下了重手，还疼吗？不疼，奴婢没事了，老主挂心。但本宫从来没有打过你啊，奴婢知道。看你嘴唇发白，来，给你抹点口汁，也能显出在本宫身边当差的体面。真好看，谢主。对了，很久没给额娘上坟了，你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。是。奴婢知道了，去吧顺臣看似要出宫，快通知江太医跟着。是。王公公，于、呃、妃娘娘，起来吧，可要当心眼前的路啊！本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，于妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿，应该比本宫还要清楚。
这春蝉是死是活，还有他为何而死？本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有敬忠呢。如今，只剩下王公公一个人。本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近披褶子，累着了，不如歇歇吧。太医说您身子不能累着。这没事。没事。皇上，肾汤好了，您多少用一点儿。皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去请江南黑。这。江太医，这皇上吃了那么多药，怎么还不见好啊？皇上虽说这回是旧疾复发，但比上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上圣宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚？伤痛容亲王轰逝时落下的病根儿又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是。皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是。那微臣也告退了。直为皇上医治，这回皇上的病，看脉案是极为凶险。
一切都得仰仗您的斟酌。要不是这回病情来势汹汹，在下也不会劳烦各位同僚啊。我看重症用猛药，令子很多事还得多准备一手，免得到时候圣公不遇，我们太医院吃罪不起呀、啊。说的也是。包太医在，你也来看看吧。咱们一同斟酌着用药，给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘，您都伺候一夜了，不如先回去歇息吧。皇上若醒了，奴婢立刻回禀您。也好包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。当真？微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。若皇上的病真如包太医所说这么严重，可皇上正当盛年。主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪突犯急症，驾崩的。已然是现在这个样子了，咱们是不是应该先预备起来？莫等真有什么事发生。咱们束手无策呀！先帝驾崩的时候，为着到底没有废除锦荣公娘娘，那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀！要不是锦荣公娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的，而且她的孩子比咱们十五阿哥还要年长。您不得不准备呀、啊。好，本宫知道了。哎，包公公，哎，使不得，使不得，使不得！江太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦，包公公，这皇上的药啊，讲究很深。泡多久，用多少水，这里面不能差半分。万一出了什么岔子，那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我去取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。